പയ്യനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് പ്രചാരണമൊക്കെ എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എവിടെ വരെ എത്തി പ്രചാരണമൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് സഖ്യപർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വാരം ജോസിഗിരി മുതൽ അറബിക്കടൽ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വളരെ വിശാലമായ ആറ് പഞ്ചായത്തും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലമാണ് ആദ്യഘട്ടം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പരമാവധി വ്യക്തികളെ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കർഷകരെ കർഷക തൊഴിലാളികളെ അതുപോലെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ സംഘടിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ പോയി അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നുള്ളതിലാണ് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴയകാല പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാർ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ശാരീരികമായ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ നിലയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആ നിലക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ളവരെയും രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ളവരെയും കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പൊതുപര്യടനം മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് നാല് പഞ്ചായത്തുകൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ആവേശകരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് എല്ലായിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ടി എ മധുസൂദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പയ്യനുണ്ട് സ്വന്തം മധുവേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവേശകരമായ ഒരു സ്വീകരണമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും എങ്ങനെ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഒന്നും പാഴായിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിൽ തട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ഒരു ചുമതല വന്നതിന് ശേഷമുള്ള യാത്രകളെല്ലാം എല്ലാവരും വളരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരു സ്വന്തക്കാരനെ പോലെ ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ കുടുംബക്കാരനെ പോലെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം എവിടെ നിന്നും ഒരു അപ്രിയ മുഖം ഇതുവരെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടികൾ മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളവർ വരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റവും വലിയ അടുപ്പക്കാരനായോ കുടുംബക്കാരനായോ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവം മനസ്സ് നിറക്കുന്ന അനുഭവം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലം അതായത് കുട്ടിക്കാലം കലാലയം അത് പയ്യന്നൂർ കോളേജിലായിരുന്നു നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു പൗ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള പൗരനായി വളർത്താൻ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ശരിക്കും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ ഒരു ഒരു വഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അന്ന് ദേശാഭിമാനി ബാലസംഘം പിന്നീട് ബാലസംഘം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഭാഗമാക്കായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഗൗരവവും ആഴവും പരപ്പവും എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഒരു ആവേശമുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കൂടി വേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കോളേജിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി ആഴവും പരപ്പുമുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് മുറികളിലെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളും സഖാക്കളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ നവീനമായിട്ടുള്ള പല ആശയങ്ങളും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരിടം ആ ഒരു ആവേശം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടാനുള്ള പരിപാടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടോ ജനങ്ങളുടെ കോടതിയാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ളതല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് പയ്യനൂര് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുമാണ് ഭൂരിപക്ഷവും അതുപോലെ തന്നെ വിജയത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി ഇത്ര ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു നീതി കടായിരിക്കും അവരുടെ തീരുമാനമാണ് പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അതിനൊപ്പമാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മാത്രമല്ല സംസ്
വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ പക്ഷേ ഒരു കുടുംബത്തിനും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും നിരക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും അവർക്കൊരു കരുതലും അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങും നൽകുന്നതിന് നാടിൻ്റെ പൊതുവിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് ഒരു നയാ പൈസ പോലും നാടിൻ്റെത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് അഴിമതിയോ മറ്റു രീതിയിലോ കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം പോലും ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തലയോരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന് തന്നെയാണ് സാധ്യത ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലാകെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുഭവങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തവണ നോക്കുമ്പോൾ ദുർബലമാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ദുർബലമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ ശക്തിയെ കുറച്ച് കണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ചെന്ന് വിടുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിന് സർവ്വ പിന്തുണയുമുണ്ട് ഇപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ മാറ്റിരച്ച് നോക്കുന്നതായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുണ്ട് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മുന്നിൽ അവർക്കറിയാം സത്യം എന്താണെന്ന് പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ നിരയോടാണ് ഇടതുപക്ഷം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുമ്പോഴും മുങ്ങിപ്പോവാതെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം തലയുയർത്തി പിടിച്ച് നടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇടതുപക്ഷം ആ വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു തുടർ ഭരണമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷം നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശക്തമായൊരു പ്രതിപക്ഷം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിലല്ല കാര്യം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളിലാണ് അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനകത്തെ പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഈ കാലം മുഴുവനും കോൺഗ്രസ്സായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഖിലേന്ത്യ നേതാക്കന്മാർ വരെ ഉയർത്തുന്നൊരു വിമർശനം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തന്നെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ് പക്ഷെ അത്ര ദുർബലമാണ് അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണം ആ തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സിനില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാവണം എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണത്തിലല്ല നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാവേണ്ടത് ആ നിലപാടില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ഥിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലവസരം മാസ് എൻട്രിയോ ആയിട്ട് സേർ തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരിലേക്ക് പോകാൻ വന്ന് തോന്നിയതെന്തുകൊണ്ട് അത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഓടി വന്ന് കയറി ചെന്നതാണ് അത് പിന്നീടാണ് പലരും പറഞ്ഞത് അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അങ്ങനെ പോയതും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലല്ല ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ചില നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെയും പോകാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകരെന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് പിന്നെ അതിനോട് സഹകരിക്കലല്ലാതെ മുമ്പിൽ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തമാശമട്ട പറയാൻ ഒരു സിനിമാ നടൻ കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് തന്നെ പറയാനുള്ളത് അതായത് ഒരു കെട്ടുറപ്പ് എപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേതാവും മുൻപിലും അണികൾ പിറകിലുമായിട്ട് തന്നെ
പിന്നെ ജീവിത രീതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് അണികളും നേതാവും എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം മുന്നിൽ നിന്ന് നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും ആ നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തകരും നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സഖാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരു തോണിയിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ അച്ചടക്കം കൈവിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്നുമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു അക്രമ സംഭവവും ഉണ്ടാവരുത് നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവണം ഒരു ജീവനും അപകടത്തിൽപ്പെടരുത് ഒരാൾക്കും വേദന തിന്നേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അതിൽ അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചില പിന്നെ അവസ്ഥകൾ അതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് കർശനമായിട്ടുള്ള നിലപാടുണ്ട് വിശേഷിച്ചും സി പി ഐ എമ്മിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത് ആ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു ജാഗ്രതയുടെ ഗുണം ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ കാണാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് സർ ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ പുരോഗമനം എന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ നവമാധ്യമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ നാളെയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പിന്നെ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളും ഉള്ളവരുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം മുൻകൂട്ടി നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്നെല്ലാം രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പയ്യന്നൂര് അസംബ്ലി മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് കർഷക പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ചെറിയ ചെറിയ സംഘടിത വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളാണുള്ളത് പലതും ക്ഷീണാവസ്ഥയിലാണ് ആ രംഗത്തൊക്കെ പിന്നെ പുതിയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസം സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടേത് നമ്മുടെ തീരദേശം മുതൽ മലയോരം വരെ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യതയെ ആ സാധ്യതകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള വലിയ പരിശ്രമം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക പയ്യന്നൂരിലേക്ക് നാടെത്തുക ജനങ്ങളെത്തുക വിദേശത്തുള്ളവരടക്കം മുൻപ് ഏഴുമല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാമന്തലി എന്ന് പറയുന്നത് നടരാജഗുരുവിൻ്റെ ലോകപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആശ്രമം നിലനിന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ധാരാളം വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിരന്തരമായിട്ട് വന്നു പോയിരുന്ന ഒരിടമാണ് പയ്യന്നൂർ ഏഴുമല നേവല അക്കാദമി വന്നു നടരാജഗുരുവിൻ്റെ ആശ്രമമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോയി ആ ഒരു പിന്നെ ഒഴുക്കൊക്കെ ഇപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ സഞ്ചാരപ്രിയരാണ് അവർക്ക് വിനോദത്തിനുള്ള ഉപാധികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ വഴി കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നല്ല സാധ്യതയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നാട് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരെയും അതിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും പയ്യന്നൂരിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും യോജിപ്പുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലെയും സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൃത്തിയുള്ള നാട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരുപാട് പ്രവണത കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹരിതസേന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു പരിഹാരം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ബിന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ മാറ്റം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി വലിച്ചെറിയുന്നവരുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ പക്ഷെ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് സമൂഹം വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് അവരാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശേഷിച്ചും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏത് തലങ്ങളിലൂടെ ജനപ്രതിനിധിയായാലും ഈ ഒരു അഭിപ്രായം വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പിന്നെ പയ്യന്നൂർ വന്നാൽ ഈ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ശുചിത്വം പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യന്നൂർ പട്ടണം മാത്രമല്ല മലയോര മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മധുവേട്ടനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു വിജയം തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങളെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇതിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് നിരന്തരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരുടെ പിന്നാലെ അവർക്കതിന് ഉത്തേജനം നൽകി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാർത്ത പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുഖമുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പയ്യനൂരിൻ്റെ ജീവിതമാണ് പയ്യനൂരിൻ്റെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ആ നിലയിൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്
അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദം വോട്ടായി മാറും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കാരണം പയ്യന്നൂരിന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകൾ സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഒരു പയ്യന്നൂർ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ ഒരു ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ആ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം എനിക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മുൻകാലത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി കുറച്ചുകൂടി പ്രബലരായി വരുന്നുണ്ടെന്നൊരു ഒരു സത്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വോട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപേട്ടിനെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന വോട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ വരുന്ന ഒരു വളർച്ച ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പയ്യന്നൂരിൽ ബി ജെ പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര ശക്തിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ വോട്ടിൽ ബി ജെ പി എന്നോ സി പി എം എന്നോ കോൺഗ്രസ് എന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകൾ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വർണ്ണവർഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ ഖാദിയുടെയും കൈത്തറിയുടെയും തെയ്യത്തിൻ്റെയും തിറകളുടെയും ഒക്കെ നാടാണ് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപേയുള്ള തലമുറയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായി എതിർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചേരികളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ ഒരു അഗാധമായ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സാംസ്കാരിക ക്ലബ്ബുകൾ വായനശാല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവരിലൊക്കെ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പെട്ട ആളുകൾ ഒന്നിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി ഓരോ പാർട്ടിക്ക് ഓരോ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വൃത്തത്തിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു പ്രമുഖനായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പയ്യ പയ്യന്നൂരിലെ എല്ലാ കലാസമിതികൾക്കും നാടക സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു പ്രതിഫലവും ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാറില്ല ആ കലയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം നല്ലൊരു ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് ഏത് പാർട്ടി കാണാനില്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെ പോയ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലെ കണ്ണിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ പരമാവധി ഞാൻ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ തന്നെ അത്തരം സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ മുന്നേ ഞാൻ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യം വീണ്ടെടുക്കണം പയ്യന്നൂരിൻ്റെ പൈതൃകം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പൈതൃകം ആ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കലാപൈതൃകം രാഷ്ട്രീയ പൈതൃകം അതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം അതിന് യു ഡി എഫിൻ്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ് ചിലവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നോക്കിയിട്ടല്ല വ്യക്തികൾ നോക്കിയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്യാറെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർ അതാണോ ശരി അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അത് ഒരു അരാഷ്ട്രീയവാദമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനാർക്കും വേണമെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ നോട്ടൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ അളന്ന് തൂക്കി നോക്കി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാംസ്കാരിക ബോധം രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഇന്നത്തെ തലമുറയിലേക്ക് കൂടുതലായി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തന വഴികൾ എന്തൊക്കെ ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്തു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്തൊക്കെ അവരിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബോധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും മറ്റ് സാങ്കേതിക രംഗത്തെയെല്ലാം വളർച്ച ഒരാൾ വരെ എല്ലാം നോക്കിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാം എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കടന്നു വന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ ആളുകൾ വീട്ടമ്മമാർ അടക്കം ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അവർക്ക് ആ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്കത് വളരെ അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ വിജയിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ പയ്യന്ന
ആ ബീച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ലോകോത്തര വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നേവൽ അക്കാദമി മലഞ്ചെരിവ് മലനിരകൾ ഏഴുമല തൊട്ടടുത്ത് കടൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ സമന്വയിച്ചൊരു പ്രദേശം തന്നെ വന്നെങ്കിൽ കടൽ മാത്രമായിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയാൽ കടപ്പുറം മാത്രമേ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി ആ എട്ടിക്കുളം ബീച്ചിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം അവിടെ അവിടത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ഒരു വണ്ടി തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പിറകോട്ടത്തിലേക്ക് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പോകും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭവന യുടെ ഒരു കുറവ് ഒരു ദൂര വിദ് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഇതൊക്കെ ദീർഘവിഷണത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അങ്ങനെ പോയി ഇന്നലെ ആ ഹിൽ ടോപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ആ മലനിരകൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ടൂറിസം നമുക്ക് കടൽ ഇതിൽ തീരദേശ ടൂറിസം ഹിൽ ടോപ്പ് ടൂറിസം അങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തിട്ട് പലയിടങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ബീച്ചുകളിൽ എനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഭൗതിക സാഹചര്യം എങ്ങനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഒരു വലിയ സംഭവമാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഭൗതിക സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആ ഹിൽ ടോറിസ് ടൂറിസം ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒഴിവ് വേളകൾ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന ഇത്ര മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ വേറൊരു ആവശ്യതാണ് ഞങ്ങളുടെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളായതിൻ്റെ ചുറ്റും അധിവസിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ജീവിത രീതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ടൂറിസം പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂറിസം മേഖലയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള കാലത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ എവിടെയാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക ആ മേഖലകൾ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ പൈതൃകങ്ങളായ ഖാദിയായാലും പയ്യന്നൂർ ഖാദിയിലെ തൊഴിലാളികൾ ഞാൻ എല്ലാ ഖാദി കേന്ദ്രവും സന്ദർശിച്ചു എന്ത് സങ്കടമാണെന്ന് പറയുക അവരുടെ ജീവിതം എന്താണ് അവർക്ക് തുച്ഛമായ കൂലിയാണ് ഈ ഖാദിയുടെ ഈ പ്രത്യേകത അത് ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ അനുയോജ്യമായൊരു വസ്ത്രമാണ് അനുയോജ്യമായൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്സിനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഖാദിയെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയെടുത്താൽ ഇവരുടെ മുഴുവൻ പട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുണി തികയില്ല ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഖാദി കൊണ്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് രംഗത്തൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളില്ല സംഗതികളില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഖാദി മേഖലയെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ബ്രാൻഡായി നമുക്ക് ഖാദി ഉപയോഗിക്കാം പല രീതിയിൽ ഖാദി മസ്ലിനുണ്ട് ഖാദി കോട്ടനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടേ പരിക്കണ ഖാദിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഈ ഖാദിയിൽ അങ്ങനെ ആ മേഖലയിൽ ഞാൻ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ആ രീതി അതിനെ ഉയർത്തും മറ്റൊന്ന് കളിമൺ നമ്മളെ പാരമ്പര്യ തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കുറേ കുറച്ചു പേരെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വലിയ മോശമില്ലാതെ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആ പാരമ്പര്യ പാത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഈ ടെറോക്കോട്ട മ്യൂസിയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സന്ദർശിക്കാൻ ഇടയാണ് ഞാൻ അക്കാഡമി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെറോക്കോട്ട ശില്പശാല ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അക്കാഡമിയിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ച് നടത്തിയിരുന്നു എത്ര മനോഹരങ്ങളാണ് ആ കളിമണ്ണിനെ അവർ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആ ടെറോക്കോട്ട ശില്പങ്ങളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളുടെ സ്വീകരണ മുറി തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്ന ടെറോക്കോട്ട ശില്പങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പരിശീലനം നൽകി ആ രീതിയിൽ ഇട്ട കളിമൺ വ്യവസായത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഒട്ട് പാത്രം വെങ്കല ശില്പികളെ വെങ്കല ശില്പികളെ ഒട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വെങ്കല ശില്പങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ആ കലാ വൈദഗ്ധ്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സാംസ്കാരിക നിലയം ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു സാംസ്കൃ ടൗൺ ഹാൾ ഇല്ല എല്ലാ പരിപാടികളും ഇവിടെ എത്രയോ ഇൻ്റർനാഷണൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരാളാണ്
പ്രാവർത്തിക മാറ്റിയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു മടുത്തതാണ് കേട്ടു മടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓരോ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പയ്യന്നൂരിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുബന്ധ റോഡുകളുടെ വികസനം ഇതൊന്നും സാധ്യമാവുന്നില്ല പല വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച വഴിയിലൂടെ ഒരു വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചത് ബ്ലോക്കാവും അവിടെ നമ്മൾ ചില ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ അവിടെ വെച്ചത് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് മാറണം നമുക്കത് ഒരു കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുവാനും വാഹനങ്ങൾ പറക്കാനുള്ള പരു ഒക്കെ വേണം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പലയിടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുക അപ്പോൾ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ജനങ്ങളുടെ അവർക്കൊരു സമാശ്വാസം നൽകുന്നതിന് വേണം അങ്ങനെ എല്ലാ സമഗ്ര വികസനമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം സമസ്ത മേഖലയാണ് ലക്ഷ്യം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമല്ല ഈ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും ഞാൻ വിജയിച്ചാൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ സങ്കല്പമുണ്ട് ജനപ്രതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാധാരണ വോട്ട് സമയത്ത് വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഉട്ടോപ്പിയൻ നയങ്ങൾ പറയും പിന്നീട് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്കൊരു കൈത്താങ് ഖാദി മേഖലയ്ക്കൊക്കെ കൈത്താങ് ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈതൃകം അത് പറയുമ്പോൾ നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതപ്പോൾ കൂടുതൽ കയ്യിലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാട്ടും പാടി ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെങ്ങളുകുട്ടിയൊക്കെ ജയിച്ച പോലെ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പാടാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും പാടണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വളരെ ശബ്ദത്തിൽ പാട്ട് പാടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ശബ്ദമൊക്കെ അടച്ചുപോയി പക്ഷെ എന്നാലും ആളുകൾക്ക് രണ്ടുപേരെയും കേൾക്കണം ഇന്നലെയൊക്കെ പാട്ടോട് പാട്ടായിരുന്നു ഈ പെങ്ങളൂട്ടി എൻ്റെ കൂടെ പാടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സഹോദരിയാണ് നിലമ്പൂരിൽ ഞാനൊരു ആദിവാസി കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഞങ്ങളുടെ കലാസംഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ പാടി തകർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാട്ട് പാടാൻ സമ്മതം ചോദിച്ച് പാടിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കാലിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫ്രാക്ച ഇത് വന്ന് കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ ഓടി വന്ന് അവിടെ രണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പാട്ട് പാടാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോഴും പാട് പാടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാടാനുള്ള ഒരു ശാരീരികമായ ഇതവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിലും പാട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നലെയൊക്കെ പാട ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരുപാട് കോളനിയിൽ സന്ദർശിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് പതിതൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അധസ്ഥിതൻ്റെ മോചനത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും പാടിയിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ അവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ കൂടെ നിന്ന് പാടുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എലക്ഷനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മറന്നു പോകാണ് അപ്പൊ അവസരം ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ പയ്യനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപെട്ടം പാട്ടും പാടി തന്നെ ജയിക്കട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടൊരു പാട്ട് പാട്ടും പാരുണ്ട് കെട്ടും ഞാൻ പണ്ടേ മറന്നേ കൊട്ടും കൂരവയും ഞാൻ പണ്ടേ കളഞ്ഞേ പാട്ടും പാരുന്ത കെട്ടും ഞാൻ പണ്ടേ മറന്നേ കൊട്ടും കൂരവയും ഞാൻ പണ്ടേ കളഞ്ഞേ എന്നിട്ടും പാടാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യടി തെയ്യേ എന്നിട്ടും കൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യടി തെയ്യേ ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മൾ പാടാണ്ടിരുന്ന നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലു പൊട്ടി നമ്മളും ചാവും ചാവാണ്ടിരിക്കാനെങ്കിലും പാടടി തെയ്യേ പാടിയിട്ട് ചാകാനെങ്കിൽ പാടടി തെയ്യേ അടിപൊളി അടിപൊളി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ടും പാടി ജയിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു ചാനലിലും എന്നും കൂടെ നിന്നിട്
വളരെ കൂടെ നിന്ന ചാനലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം പ്രാർത്ഥിക്കണം പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ കെ ശ്രീധരൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം എവിടെ വരെയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എവിടെ വരെ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ജനങ്ങളായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളും അതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ജനങ്ങള് എപ്പോഴും മാറ്റത്തിന് ബോധിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പയ്യന്നൂരിലെ ജനങ്ങള് അവരടക്കുന്ന വലിയ രൂപത്തില് സ്വീകാര്യതയാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന് ഒപ്പമാണ് അവരെപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തേക്കല്ലേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പയ്യന്നൂര് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആണ് ഇതുവരെ വന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം കൊതിക്കാത്തവരാരുണ്ട് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചേഞ്ച് അതുപോലെ ഒരു മാറ്റത്തിന് കൊതിക്കാത്ത സ്ഥലം ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് പയ്യന്നൂരും ഭാഗമാണ് അതെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പയ്യന്നൂർ മാറ്റം കൊതിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ അല്ല അവർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സർവസ്വം നൽകലാന്ന് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ കാതൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ നൽകും ഇത് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ജനപ്രതിനിധിയുടെ കടമ അതൊക്കെ നൽകും അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്രോൾ വില വർധന അതുപോലെ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ഗ്യാസ് വില വർധന അത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും താളം തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്രോൾ വില വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ കൂടുക ഇന്ന് ജി എസ് ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം റവന്യൂ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രൂ നൂറ് രൂപ പെട്രോൾ വരുമ്പം ഏകദേശം നാൽപ്പത് രൂപയോളം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വരുമാനമായി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സേവന മേഖലയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സാധാരണക്കാരന് അവൻ്റെ വരവിനേക്കാൾ ഏറെ ഒരു ചെലവ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നില്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ വരവ് ഈ നമ്മുടെ വരവിനനുസരിച്ചിൻ്റെ ചെലവ് എപ്പോഴും ഈ സത്യത്തിലില്ല ഇപ്പം അവന് വേണ്ടുന്ന നിത്യോപ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ വില വർദ്ധവ് ഉണ്ട് ആറ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഏകദേശം പതിനേഴ് കോടി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതൊക്കെ ഈ റവന്യൂയുടെ ചെറിയ വരുമാനം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സാധാരണക്കാരനും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതിനും സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് അടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേത് കർഷകരെയും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിപാടികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കർഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കർഷക സമരം നിങ്ങൾ കണ്ടു കർഷക സമരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മധ്യവർത്തികളായിട്ടുള്ള ഈ കച്ചവടക്കാരും കൃഷിക്കാരനും മെടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് ആ നിർത്തലാക്കലാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷക നിയമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് കർഷകന് അവൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ചെന്ന് വിൽക്കാനുള്ള സർവ്വ അധികാരങ്ങൾ അവൻ നൽകുന്നതാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഈ തക്കാളിയല്ലോ അഞ്ച് പൈസ പത്ത് പൈസക്ക് കർഷകൻ നശിപ്പിച്ച് കളിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതൊക്കെ അവന് ന്യായമായ വില കിട്ടാൻ അവനിപ്പം മൈസൂരിലെ കർഷകന് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടൊന്ന് വിൽക്കാൻ യാതൊരു തടസ്സമില്ലാതെ കൊണ്ട് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ കർഷക ബില്ല് ആ കർഷക ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ മാറ്റം ഇന്ത്യയിലുടനീളം വന്നു ചേരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ചോദിച്ചതിലും ഇപ്പോൾ സാറ് ജയിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അറിയാനായിരുന്നു അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ വികസനത്തിന് നമുക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും അത് എന്നെ അറിയുന്ന ജനങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വികസനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങൾ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ സമസ്ത മേഖല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തന
ആധുനിക സംവിധാനത്തിൽ പുതിയ തലമുറക്ക് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സമഗ്ര വികസനം പയ്യനൂൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇപ്പം ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും ഉറപ്പാണോ അതേത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ബംഗാളിലും അതുപോലെ ത്രിപുരയിലും മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചും വർഷം ഭരിച്ച സർക്കാരുകളാ ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാഷ ഉണ്ടാക്കി കളിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും അത് വലിയ തോതിൽ ഒരു അടിയൊഴുക്ക് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ അടിയൊഴുക്ക് എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെ വരും അതെ അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്കൊക്കെ വന്നൊരു കാലഘട്ടം ഏതായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പേ ആയിരിക്കും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ വന്ന എന്നെ അറിയുന്ന പൈനൂക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്തന വന്നു അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഈ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് പയ്യന്നൂർ അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ സർവരാലും ഞാൻ ഈ ആധ്യാത്മിക മേഖലയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ അക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുഭാവി എന്നുള്ളടത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് ആ രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേ കൂടി വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വരാൻ കാരണം എന്താ ഈ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അഭിഭാഷകൻ ഈ എല്ലാ സമസ്ത മേഖലകളിലും അതിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം തെളിച്ചവരുമാണ് അഭിഭാഷ വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാനൊരു മുപ്പത് വർഷമായി പയ്യന്നൂരിൽ അഭിഭാഷകനാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്ത രംഗത്തും അഭിഭാഷകൻ്റെ രംഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതെ അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ വോട്ടായി മാറുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ ഘടകം എന്ന് പക്ഷെ അതിലുപരി എൻ ഡി എ എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലുടനീളം എൻ ഡി എ എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായിട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന ജനക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ജനക്ഷേമപരമായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഏതും വർഗീയത പറഞ്ഞ് ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കി നമ്മളെ ഈ എൻ ഡി എ വളരെ മോശമാണെന്നും മതവർഗീയ തീവ്രവാദികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അവരുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഒരു വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനം ഇന്ന് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡിജിയുടെ ആ പ്രതി ആ പ്രഭാവം നമ്മുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അതും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജയിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സാധാരണ എനിക്ക് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ അല്ല സ്പന്ദനം കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചാനലിലെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാലും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടും നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തുടർന്നും ഉണ്ടാവും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമസ്കാരം